Hi friends, welcome back to Swami Current Affairs Classes YouTube channel. Friends, I am going to talk about the political science AP set exam paper with Keto Chodam. In this class, I am going to talk about the political science in the exam paper in the answer to the question. This is the paper. इपुर रेंडे वेला जरूरी आप उठलो अक्टूबर मुप्पे आप उठना जरिए ट्वेंटी एपी सेट एग्जाम की चाला उपयोग पड़ती है अलगे नेक्स्ट मानो जूस कुन्ट लेते नेक्स्ट जर का बोये डिग्री लेक्चरर्स कानी अलगे जेएल कानी अलगे मानो गमनी शटले दस्तें प्रोफेसर एग्जाम्स कानी अलगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम मानो चेप कोड़न जरूरत नहीं, आई थे रेंडे वेल पंद्रह दिन सेट पे अपन मानो गवर्नमेंट शेट लेते पॉलिटिकल साइंस हो, मतलब 100 क्वेश्चन्स हैं ना ये उन्टाई 200 मार्क्स कोड़न जरूरत नहीं, रेंडे वेल एरोवी पे अपन ने ना मानो जो सांग 100 क्वेश्चन्स हो 200 मार्क्स के उन्नड़ माने दी जरूरत नहीं, आई � फर्स्ट क्वेश्चन मानों जूस कुंड लेते नकारात्मक का स्वेच्छा अनु आईसीआ बर्लिन भावना यावर तो अनुबंधम कल दो इसाया बर्लिन्स नेशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी कैन बी एसोसिएटेड विथ अनिच्छड़ो आईते नाल का ऑप्शन सने भी एवढ़न जरिएगिंदी राइट आंसर रेट इंटे ऑप्शन सी अने दे राइट तो � मरियो ए डी टाक विल्ले राइट आंसर गा मनों चैपवच्चु नेक्स इडेंटे सेकेंड कोशन इदिगुवा वानिलो एदि उधारवाद लक्षनम कादो विच अफ दि फालंग इज नाट एमांग दि टेनेट्स आफ लेबरलिजम अनि चडु आपसेंस इटेंटे फोर आपसेंस एने विवडुन जरिगिंदी फोर आपसेंस एने विवडुन जरिगिंदी क्लीर का चोड़ंडी आईते एदी उधारवाद लक्षनम अने दी लक्षनम कादु देन की उधारवाद लक्षनम किन्दि � of the individual is not a primary purpose for the construction of political, legal and social institutions. Next third question मनन जूस कुन अटले थे clear गा चोड़न दे third question हो इए दिगुव ग्रंधालनु रचन आधार्मगा आरोहन क्रममलो पेच्चुमु आरोहन क्रममलो पेच्चुमु अटे तक्कु समस्राल नेंची आल रासन क्रमम एक्कु समस्राल वारिगा रायमन अडु the right answer option D right answer नमाटा अटे second option अने इदी मुंदर आयब बड़िंदी तरवात third option तरवात fourth तरवात one नमाटा अटे रचनलु वार रासन अट्वोंटे काल माधरंग चूस फोर्थ क्वेश्चन अब्जर्व चेंडी छोड़ने दिगो ये क्रिंदी वानिलो क्रिंदी वानिलो मानव हक कुला आशी आलो ये भी निचड़ो अंडे विच ऑफ द फॉलिंग आर ऑब्जेक्टिव्स आप ह्यूमन राइट्स ने वोड़न जरिंदी राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर वन थ्री फोर अनेवी राइट एंड मटा अंडे फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी अलगे फ्रीडम फ्रॉम फियर अलगे फ्रीडम फ्रॉम प्रोटेक्शन वन थ्री फोर एन एवी राइट आंसर नेक्स्ट इडेंटिव आवर फिफ्थ क्वेश्चन ज्ञान उद्यममु न्यूटन न्यूटन भौतिक शास्त्रमु मरियो पारिस्रामिकी करने को प्रतिचर्यगा गुरतिंच बड़ू राजकीय सांप्रदायम ये देनी चढ़ो राइट आंसर एकोलॉज एकोल नेक्स्ट इडेंट ए चोड़ंडी सिक्स्थ क्वेश्चन क्रिंदी वानिलो हक्कुल लक्षनालु कानिवी एवे निच्चेडू विच वन अथ फॉलिंग आर नाट फीचर्स अफ राइट्स ने वड़न जरिएंदी राइट आंसर इडेंट आप्सन थ्री राइट आंसर मूडु मरियु नालुगु सरैनि नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन मानों चूस करने टले ते ज्यादा पर अच्छा निमिच्छा डू इट्स एड रचन लो अट्स एड इट्स एड व्यक्ति लो रचन ये दलो अट्स एड रचन ले वोड़न जरिएगिंदी आई ते राइट आंसर रेट इंटे ऑप्शन डी एन ए द राइट आंसर क्लियर का छोड़ने डे ऑप्शन डी एन ए द राइट आंसर इंटे कारल पर्सनल टू दि पर्सनल इज पोलिटिकल अने रचन राशा रा 
ప్రిఫేస్ టు డెమోక్రటిక్ థియరీ అనే రచన రాశాడు డాబ్సన్ ఏంటంటే గ్రీన్ పొలిటికల్ థాట్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ రాశాడు రస్సెల్ కిర్క్ ఏంటంటే ది కన్జర్వేటివ్ మైండ్ అనేటువంటి రచన రాయడం అనేది జరిగింది సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ క్వశ్చన్ అనేది మనం క్లియర్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిత్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రాజనీతి సిద్ధాంతమునకు ఆధునీ కథలోని శక్తి తరంగాలపై మిక్కుట మగు సమగ్ర అవగాహన కలగాలంటే ఈ ద్రిగువ వాణిలోని ఏది ఒక వాదము ఆవశ్యకము అటువంటి ఆలోచన దేనికి చెందినది అని ఇచ్చాడు అయితే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫెమినిజం స్త్రీవాదము అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం చూడండి స్వేచ్ఛకు పరిరక్షణలుగా ఉన్నవి ఏంటని ఇచ్చాడు ఒకటి మరియు రెండు అనేవి సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ ఏంటంటే వన్ మరియు టూ సరైనవి ప్రజాస్వామిక పాలన నియమము సమాన్యాయ పాలన అనేవి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి టెన్త్ క్వశ్చన్ పౌరులకు సంబంధించి ఈ దిగువ ప్రకటనలు ఏవి సరైనవి అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ డి సరైనది వన్ మరియు టూ సరైనవి అంటే ఒక పౌరుడు తను నివసించే రాజ్యానికి విధేయుడై ఉండాలి ఒక పౌరుడు పౌర మరియు రాజకీయ హక్కులు కలిగి ఉంటాడు అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్లేటోయే తత్వశాస్త్రము మరియు తత్వశాస్త్రం అంటే ప్లేటోయే అని ఎవరు పేర్కొన్నారు హూ మేడ్ ద స్టేట్మెంట్ ప్లేటో ఈజ్ ఫిలాసఫీ అండ్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ప్లేటో ఆర్ డబ్ల్యూ ఎమర్సన్ అనేటువంటి తత్వవేత్త పేర్కొనడం అనేది జరిగింది ఆర్ డబ్ల్యూ ఎమర్సన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చూడండి మార్క్స్ కొన్ని భావనలను ఇతర తత్వవేత్తల నుండి మరియు సంఘటనల నుండి తీసుకోవడం జరిగింది క్రింది వాటిలో తప్పుగా చెప్పిన దానిని గుర్తించము అని ఇచ్చాడు అంటే దేని నుంచి తీసుకోలేదంటే కార్మిక నియంతృత్వం ప్యూర్ బక్ అనేటువంటిది తప్పుగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాణ రక్షణ స్వేచ్ఛ మరియు ఆస్తి హక్కులను మూడు ప్రధాన సహజ హక్కులుగా గుర్తించిన వారు ఎవరని ఇచ్చాడు జాన్ లాక్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ క్రింది రచనలో ఒక దాన్ని రాజకీయ రేఖాగణితంలో అభ్యాసంగా రూపొందించారని ఇచ్చాడు అంటే ఈ క్రింది రచనలో ఒక దాన్ని రేఖాగణితంలో అభ్యాసంగా వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్క్స్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ పొలిటికల్ జామెట్రీ లెవ్యథేన్ హబ్స్ అనేటువంటి ఆయన రచించాడు లెవ్యథాన్ నెక్స్ట్ హేతువాదు సాతు సాధువుగా ఎవరని పేర్కొంటారు హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సెయింట్ ఆఫ్ రేషనలిజం జేఎస్ మిలిని పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్రింది గ్రంథాలను వాటి ప్రచురణ తేదీలను బట్టి ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చి అన్నాడు అమర్చండి అన్నాడు పదహారో దానికి ఆప్షన్ బి రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అనేది చూసుకోండి ఫోర్ త్రీ వన్ టూ అంటే ద ప్రిన్స్ అనేది ముందు రచించబడింది లెవేతన్ సెకండ్ తర్వాత సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అనేది థర్డ్ ఫోర్త్ అనేది ఆన్ లిబర్టీ అనేటువంటి రచన మనం చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్గా చూడండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే పదిహేడో క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్రింది గ్రంథాలను వాటి ప్రచురణ తేదీలను బట్టి ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చండి అని ఇచ్చాడు సేమ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇందాక అలాగే టాస్ క్యాపిటల్ ద రైట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండ్ ఎలెక్ట్స్ ఎ విండికేషన్ ఆఫ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అనేటువంటి రచనలు ఇచ్చాడు దానికి రైట్ ఆన్సర్ బి అనమాట త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ అనేది సరైనది ఈ క్రింది వనలు ఏవి సార్వభౌమ అధికారానికి హాబ్స్ ఆరోపించిన లక్షణాలు కావు అని ఇచ్చాడు దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి రెండవది తప్ప మిగిలిన అన్ని వివరణలు సరైనవే నెక్స్ట్ ఏంటంటే పంతొమ్మిదో క్వశ్చన్ మనం క్లియర్గా చూడండి యాంట్రోనియో గ్రామ్స్కీకి సంబంధించి ఈ క్రింది వివరణలను చదివి సరైన జవాబులను గుర్తించండి అని ఇచ్చాడు అయితే దానికి ఆన్సర్ సి అనమాట చివరి రెండు వివరణలు మాత్రమే సరైనవి ఆంటేనియో గ్రామ్స్కి సంబంధించి చివరి రెండు మాత్రమే సరైనవి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ట్వంటీ క్వశ్చన్ ఇరవయో క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్గా చూడండి ట్వంటీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పట్టుకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది పట్టుకి ఇచ్చాడు అటు సైడ్ తత్వవే ఇటు సైడ్ తత్వవేత్త అటువైపు దేశం ఇవ్వడం జరిగింది అది జతపరచమన్నాడు అయితే దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి అనేది రైటు ఆంటోనియో గ్రామ్స్కి ఇటలీ దేశానికి చెందినవాడు టీహెచ్ గ్రీన్ బ్రిటన్ దేశానికి చెందినవాడు అలాగే అడోర్నో అనేటువంటి ఆయన జర్మనీ దేశానికి చెందినవాడు రాబర్ట్ నోజిక్ ఏంటంటే యుఎస్ఏ దేశానికి చెందినవాడు 
నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎలా చూసిన ఒక పాశ్చాత్య విధానము కాదు అని పేర్కొన్న వారు ఎవరు హూ షేర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ బై నో మీన్స్ ఏ వెస్ట్రన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని ఎవరు పేర్కొన్నారంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ నెక్స్ట్ క్రింది గ్రంథాలను వాటి ప్రచురణ సంవత్సరం ఆధారంగా క్రమపరిచి క్రింది కోడ్ ఆధారంగా సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి అని ఇచ్చాడు దానికి అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి సరైనదనమాట అంటే వాటి రచనల ఆధారంగా ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చితే డి డి అనేది సరైనది నెక్స్ట్ క్రింది గ్రంథాలను వాటి ప్రచురణ సంవత్సరం ఆధారంగా వరుస చేసి సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించినాడు అయితే దానికి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆప్షన్ వన్ ఏ అనేది సరైనది అంటే మీరు గ్రంథాలను చూసి ఆ రచించ సంవత్సరాల ఆధారంగా ఆప్షన్ ఏ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ ఏ సరైనది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి క్లియర్ గా ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ దశకంలోనే స్త్రీలకు గర్భస్రావ హక్కు పురుషులతో సమానమైన ఆస్తి హక్కు మరియు విడాకుల హక్కు ఉండాలని వాది వాదించిన తత్వవేత్త ఎవరనిచ్చాడు ద థింకర్ హూ అడ్వకేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీస్ దట్ ఉమెన్ షుడ్ బి అలౌడ్ అబోర్షన్ రైట్స్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఈక్వల్ టు మే ఈక్వల్ టు మెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రైట్ టు డైవర్స్ వజ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఎం ఎన్ రాయి రైట్ ఆన్సర్గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ సరైన సమాధానాలను గుర్తించి పట్టిక ఆధారంగా జతపరచమన్నాడు ఇటువైపు తత్వవేత్తలు ఇచ్చాడు ఇవ్వడం జరిగింది అటువైపు గ్రంథాలు ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివేకానంద తీసుకున్నట్లయితే వేదంత ఫిలాసఫీ అండ్ అడ్రస్ బిఫోర్ ద గ్రాడ్యుయేట్ ఫిలాసాఫికల్ సొసైటీ అనేటువంటి ఆయనది రచించడం జరిగింది అదే అరవింద్ ఘోష్ తీసుకున్నట్లయితే ద లైఫ్ డివైన్ అనేటువంటి గ్రంథం రాయడం జరిగింది ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ వన్ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సమైక్య మానవవాదం ప్రకారం ఆదర్శ మానవుడు అంటే ఎవరైతే చతుర్విధ పురుషార్థాలను జీవన సారంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటి సాధనకై పాటు పడతారో వారే ఆదర్శ మానవులు అని ఈ దృక్పథాన్ని సమర్థించింది ఎవరు అని చెప్పడం జరిగింది దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ అనేటువంటి ఆయన సమర్థించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ రాజకీయ పార్టీలు భావాల బ్రోకర్లో నన్నదే ఎవరు హూ సెట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ బ్రోకర్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అని చెప్పింది ఎవరంటే ఏఎల్ లోవెల్ ఏఎల్ లోవెల్ అనేటువంటి ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇరవై ఎనిమిది క్వశ్చన్ క్రింది రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి వాటిలో సరైన ప్రకటనలు గుర్తింపు అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ మనం మీరు చదవండి ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే అవి రెండు కూడా ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే రెండు ప్రకటనలు కూడా సరైనవే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు అధీనత్వ సిద్ధాంతంతో సంబంధం కలిగి లేరు డిపెండెన్స్ తీరీతో సంబంధం ఎవరు కలిగి లేరు అంటే డేవిడ్ ఈస్టన్ డేవిడ్ ఈస్టన్ సంబంధం కలిగి లేరు నెక్స్ట్ క్రింది ఇచ్చిన ప్రముఖులను వారితో మూడిపడిన రాజ్యాంగాలను జతపరచము అని ఇచ్చాడు అంటే ఇటు సైడ్ రచన వ్యక్తులు అటు సైడ్ వాళ్ళు రాజ్యాంగం రచించడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు ఎవరెవరు ఏ దేశ రాజ్యాంగంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారని ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి సరైనది ఆప్షన్ బి సరైనది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే జేమ్స్ మ్యాడిసన్ టూ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ రాజ్యాంగంలో ప్రముఖ పాత్ర జేమ్స్ మ్యాడిసన్ చార్లెస్ డిగ్గాల్ ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ దేశ రాజ్యాంగం రూపకల్పనలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ క్రింది దేశాల్లో ఏది ఏక శాసన సభ పద్ధతిని కలిగి ఉంది యూని కెమెరిలా కెమెరలిజం యూని కెమెరలిజం అంటే ఏక శాసన సభ కలిగి ఉంది అంటే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే చైనా నెక్స్ట్ భారతదేశ రాజకీయ వ్యవస్థ గురించి క్రింద రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడినవి వాటిలో ఏవి లేదా ఏది ఒప్పు అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే రెండు ప్రకటనలు సరైనవి కావు భారతదేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయని ఇచ్చాడు భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కూడా అలాగే భారతదేశం ఒక నిజమైన సమైక్య రాజ్యంగా భావించవచ్చా అంటే భావించలేము ఎందుకంటే సమైక్య ఏకేంద్ర లక్షణాలు కలయి కాబట్టి కాబట్టి రెండు ప్రకటనలు సరైనవి కావన్నది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇటు సైడ్ సూత్రకర్త ఇచ్చాడు అటు సైడ్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి దాన్ని అంటే వాళ్ళు ఏమి ప్రతిపాదించారు భావనలు అది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ముప్పై మూడో దానికి ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పవచ్చు థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్రింది ప్రకటనను చదివి వాటిలో సరైన వాటిని గుర్తింపు అని ఇచ్చాడు మైండ్ అండ్ సొసైటీని రచించింది విల్ ఫ్లర్ ప్యారెట్ 
కార్ల్ పాపర్ పారటోను నిరంకుశత్వ సిద్ధాంత కర్తగా పిలిచాడు పారటో ప్రజాస్వామ్యం ఒక మిథ్య అన్నాడు వన్ టూ త్రీ మూడు కూడా సరైనవి ఫోర్త్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్గా మనం చెప్పవచ్చు పారటో అనేది జర్మన్ శాస్త్రవేత్త కాదు ఆయన ఇటలీ దేశానికి చెందినవాడు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ క్రింది గ్రంథాలను వాటి ప్రచురణ సంవత్సరం ఆధారంగా ఒక కాలక్రమం పద్ధతిలో అమర్చమన్నాడు అయితే ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అనేది సరైనదిగా మనం చూడండి ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది నెక్స్ట్ ఇటు థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి అంటే ఇటు సైడ్ తత్వేత్త ఇవ్వడం జరిగింది అటు సైడ్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన సిద్ధాంతం ఇవ్వడం జరిగింది దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఏ రాబర్ట్ కియోహెన్ ఏంటంటే నియో నియో లిబరలిజం నయా ఉదారవాదం ప్రవేశపెట్టాడు అలా చూసుకున్నట్లయితే ఏ అనేది సరైనది నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇటువైపు పర్సన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అటు సైడ్ వాళ్ళు వివిధ రకాల సమితులు ఒప్పందాల్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా చూస్తే ముప్పై ఏడు దానికి ఆన్సర్ బి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాలిన్ తీసుకున్నట్లయితే వారసా ఒప్పందం అలాగే రూజ్ వ్యాల్ తీసుకున్నట్లయితే యూఎన్ఓ ఏర్పాటులో ముఖ్య పాత్ర అలాగే ఉడ్రో విల్షన్ తీసుకున్నట్లయితే నానా జంతి సమితి ఏర్పాటులో ప్రముఖ పాత్ర అలాగే జవహర్ లాల్ నెహ్రూని తీసుకున్నట్లయితే అలీనోద్యమ ఉద్యమంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించాడు ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి అవిగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫాలోయింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ అరేంజ్ దేర్ నేమ్స్ ఇన్ ది క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ అట్ ద యుఎన్ అంటే ఐక్రేజ్ సమితిలో ప్రధాన కార్యదర్శులు వారి పదవీ కాలాన్ని బట్టి వరుస క్రమంలో అమర్చమన్నాడు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది వన్ టూ ఫోర్ త్రీ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఈ క్రింది ప్రకటనలు సంఘటనలు ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చండి అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే బెనజీర్ బుట్టో హత్య సద్దం సద్దాం హుస్సేన్ ఉరిదీత అల్లందే హత్య గడాఫీ హత్య అవి ఈ సరైన క్రమంలో అమర్చితే ఆప్షన్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పవచ్చు క్రింది గ్రంథాలను వాటి ప్రచురణ తేదీలను బట్టి ఒక వరుస క్రమంలో అమర్చాలని ఇచ్చాడు రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ ఏ సరైనది నెక్స్ట్ క్రింది ప్రకటనలో ఏది లేదా ఏవి సరైనవి అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే మూడవది తప్పించి మిగిలినవి సరైనవి అంటే సిరియా శాంతియుతంగా అభివృద్ధి సాధిస్తుంది సిరియా దేశంలో చాలా ఘర్షణలు అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సిరియా అనేది శాంతియుతంగా అభివృద్ధి చే సాధిస్తుంది అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ మిగతా అన్ని కూడా సరైనవిగా చెప్పవచ్చు ఇకోసాక్ అనేది యాభై నాలుగు మంది సభ్యులతో కూడి ఉందన్నాడు రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే యుఎన్ఓలో యుఎన్ఓ ఆర్థిక సాంఘిక మండలి ఉంది కదా ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ దాంట్లో యాభై నాలుగు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ అలాగే ఇండియా విదేశాంగ విధానం పొరుగు దేశాలే ప్రథమంగా ఉన్నది అలాగే చైనా ఎదుగుతున్న ప్రపంచ శక్తి కాబట్టి అవి కూడా సరైనవే కాబట్టి మనం చూసుకున్నట్లయితే సిరియా అనేది శాంతియుతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అది రాంగ్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్రింది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలను వాటి ఏర్పాటును బట్టి కాలక్రమంలో అమర్చండి అన్నాడు అయితే ఐఏఏ ఎన్ఎస్జి సిటిబిటి ఎన్పిటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే అది యాడ్ క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అది రైట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడం మానేసాడు యాడ్ క్వశ్చన్ అనేది చేశాడు అది చూసుకుంటారు అలాగే ఈ మధ్య అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు పాకిస్తాన్ లోని ఇండియన్ కు ఇండియన్ కు సంబంధించి న్యాయ నిర్ణయం వెలువరించింది ఆ ఇండియన్ పేరు ఏంటి అడిగాడు రీసెంట్లీ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు ఎడ్యుకేటెడ్ ఎ కేస్ ఇన్వాల్వింగ్ అన్ ఇండియన్ ఇన్ పాకిస్తాన్ హూ ఇస్ దట్ ఇండియన్ అని ఇచ్చాడు కులభూషణ్ జాదవ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో క్రింది ప్రకటనలు పరిశీలించమని ఇచ్చాడు అయితే పరిశీలించి మనం గమనించినట్లయితే వాటిలో సరైనవి ఏంటి అనేది చెప్పడం అనేది జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ టూ ఫోర్ అనేవి సరైనవిగా మనం చెప్పవచ్చు వన్ టూ ఫోర్ సరైనవి వన్ టూ ఫోర్ అనేవి సరైనవి నెక్స్ట్ యుద్ధం అనేది ఇతర మార్గాల ద్వారా కొనసాగించే రాజకీయాలు అని ఎవరు ప్రకటించారు హూ మేడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ వార్ ఇస్ ద కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ బై అదర్ మీన్స్ కార్ల్ క్లాట్ నిజ్ కార్ల్ క్లాట్ నిజ్ క్లాట్ నిజ్ అనేటువంటి ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ అలనోద్యమానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిశీలించమని ఇచ్చాడు అయితే దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే డి వన్ మరియు టూ సరైనవి నామ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఏర్పడింది బ్రాజ్ టిటో నామ్ వ్యవస్థాపకులో ఒకరనేది సరైనదిగా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇండియా విదేశాంగ విధానం యొక్క ముఖ్య సూత్రమైన పంచశీలకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిశీలించండి అని ఇచ్చాడు వన్ మరియు టూ వన్ మరియు ఫోర్ అనేవి సరైనవి వన్ మరియు ఫోర్
వివిధ రకాల అంటే సంస్థల పేర్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అటు సైడ్ ఆ దేశాలు ఏమని ఇచ్చాడు అయితే దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ ఏ సరైనదిగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఒకటో దానికి నాలుగు రెండు దానికి మూడు మూడో దానికి ఒకటి నాలుగో దానికి రెండుగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ యాభై ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే జతపరచండ్ అని ఇచ్చాడు ఇటు సైడ్ గ్రంథాలు అటు సైడ్ రచయితలు ఇవ్వడం జరిగింది జతపరచడం క్లియర్ గా చూడండి దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి అనేది సరైనది ఆప్షన్ డి అనేది సరైనది అంటే ఒకటో దానికి మూడు రెండో దానికి ఒకటి మూడో దానికి నాలుగు నాలుగో దానికి రెండుగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలను వాటిని స్థాపించిన కాలాన్ని బట్టి అమర్చండి అన్నాడు ఆసియాన్ ఎస్సీఓ జిసిసి సార్క్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దానికి ఆన్సర్ ఫస్ట్ ది ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ యూరోపియన్ యూనియన్ లో అవి చేరిన దేశాలు అవి చేరిన క్రమాన్ని బట్టి సభ్య దేశాలను అమర్చండి అన్న వరుస క్రమంలో అమర్చండి అన్నాడు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రింది దేశాల్లో ఏ దేశం నామలో వ్యవస్థాపక దేశము అని ఇచ్చాడు అంటే విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషన్ ఈజ్ ఫౌండర్ మెంబర్ ఆఫ్ ది నేమ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఘన నెక్స్ట్ క్రింది సమూహాల్లో ఒకటి యుఎన్ భద్రతా మండలి పునర్వ్యవస్థీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది దాన్ని గుర్తించమో అని ఇచ్చాడు వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రూప్స్ ఈజ్ ట్రైంగ్ ఫర్ ది రెస్ట్రక్ట్ రీ రిస్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నేమ్ ఏట్ అని ఇచ్చాడు జి ఫోర్ క్రింది సభ్యుల్లో ఎవరు యుఎన్ లో కాశ్మీర్ పై అత్యంత సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం ఇచ్చారని ఇచ్చాడు హూ వన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ మెంబర్స్ మైడ్ ద లాంగెస్ట్ స్పీచ్ అండ్ కాశ్మీర్ అట్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది వికే కృష్ణ మేనన్ వికే కృష్ణ మేనన్ అత్యధికంగా సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపన్యాసం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ పట్టిక పట్టిక లేదండి ఇటు సైడ్ వివిధ రకాల సత్యాగ్రహాలని నివేదికలన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది అటువైపు ఏంటంటే జతపరచడం ఇవ్వడం జరిగింది బార్డోలి సత్యాగ్రహాన్ని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చేయడం జరిగింది అలా చూసుకున్నట్టయితే మేము మీరు క్లియర్ గా చూడండి అది ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ బి సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ బి సరైనది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ కింది పేర్లను పరిగణలోకి తీసుకుని సరైన వ్యాఖ్యలను ఎన్నిక చేయండి అని ఇచ్చాడు మూడవది తప్ప మిగిలిన వివరాలన్నీ కూడా సరైనవే అని ఇచ్చాడు మూడవది తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా సరైనవే ఫిఫ్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా చూసుకోండి మూడవది తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా సరైనవే అంటే మూడవది ఏంటి ప్రధానమంత్రి పదవిని ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు నిర్వహించారు అని ఇచ్చాడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఏంటంటే ఒకసారి నిర్వహించాడు కాబట్టి మూడవది సరికాదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రింది భారత క్రింది సంస్థను భారత రాజ్యాంగంలో ప్రకరణల పరంగా ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను బట్టి అమర్చండి అంటే రాజ్యాంగాలను బట్టి భారత ఎన్నికల సంఘం గురించి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది కంప్యూటర్ ఎడిటర్ జనరల్ గురించి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది యూపీఎస్సీ గురించి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అటార్నీ జనరల్ గురించి ఏ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువగా అమర్చ అమర్చమన్నాడు రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సరైనది ఆప్షన్ బి సరైనది ఆ పక్కన ఆర్టికల్స్ అనేవి కూడా రాయడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్రింది రాష్ట్రాలకు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఏ మరియు మూడు వందల డెబ్బై ఒకటిలో జీ ప్రకరణలు చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో స్వయం ప్రతిపత్తిని స్వయం పాలన అనుమతించాయి అయితే మూడు వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఏ ఏ రాష్ట్రానికి మూడు వందల డెబ్బై ఒకటిలో జీ ఏ రాష్ట్రానికి స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పిస్తుందని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బి సరైనది రెండు మరియు మూడు అనేవి సరైనవి నాగాలాండ్ మిజోరాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రింది వాటిని జతపరచమండి జతపరచండి అని ఇచ్చాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు డిసెంబర్ ఆరు ఏం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జనవరి ఇరవై రెండు ఏం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ఏం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరు ఏం జరిగింది అని చెప్పి అటు సైడ్ ఏంటంటే ఆ జరిగిన విషయాలను ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది ఆప్షన్ బి అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ బి సరైనది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ ఆరు ఏం జరిగింది అంటే రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు అయింది నవంబర్ ఇరవై ఆరు ఏం జరిగింది అంటే భారత రాజ్యాంగం ఆమోదించడం అనేది జరిగింది భారత ఉపరాష్ట్రపతులను ఉపాధ్యక్షులు వారి పదవీ కాలాన్ని బట్టి కాలక్రమంలో అమర్చాను అన్నాడు అరేంజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ది క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ టెన్యూర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ బి సరైనది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా చూడండి సిక్స్టీ
నెక్స్ట్ ఇండియన్ పార్లమెంట్కి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి పార్లమెంట్కి సంబంధించి అందులో సరి అయినవి ఏంటంటే వన్ త్రీ ఫోర్ అనేవి సరైనది సరి కానిది ఏంటంటే త్రీ అనమాట సరి కానిది త్రీ సరైనవి వన్ టూ ఫోర్ సరైనవి త్రీ సరి కానిది రాజ్యసభకు ఒక మంత్రిపై అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఆమోదించడం ద్వారా తొలగించగలదు అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్రింది పేర్కొన్న రాష్ట్రాల్లో ఒక దానికి మూడు వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఎఫ్ అనేది స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పిస్తుంది అని ఇచ్చాడు ఎఫ్ అనేది ఏ రాష్ట్రానికి స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పిస్తుంది అంటే సిక్కిం రాష్ట్రానికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ జనాభా గణన ప్రకారం రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన మొత్తం పార్లమెంట్ సభ్యుల ప్రస్తుత సంఖ్య స్తంభింపజేయడం జరిగింది మరి ఎప్పుడు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ద్వారా తిరిగి కేటాయింపులు చేయబడతాయి అని ఇచ్చాడు పంతొమ్మిది జనాభా గణన ప్రకారం ఏంటంటే పార్లమెంట్ యొక్క సభ్యుల సంఖ్య స్తంభింప చేయడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఏ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ద్వారా మళ్ళీ ఎప్పుడు అవి తిరిగి కేటాయింపులు చేయబడతాయి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రాజకీయాల్లో మహిళలు పాల్గొడానికి రాజకీయాల్లో మహిళలు పాల్గొడానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రకటనలు చేయబడ్డాయి సరైన వాటిని గుర్తించండి అన్నాడు వన్ త్రీ సరైనవి వన్ త్రీ సరైనవి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాలుగు రాష్ట్రాలలో రాష్ట్ర స్థాయి పార్టీగా గుర్తింపును పొందడంతో రెండు వేల పదహారులో టీఎంసీ ఏడవ జాతీయ పార్టీ అయింది ఆ నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏంటని అడిగాడు సరైన ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ వెస్ట్ బెంగాల్ మణిపూర్ త్రిపుర అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టు సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి క్లియర్గా ఏంటి చేయాలంటే బారింగ్టన్ మూరే బారింగ్టన్ మూరే అభిప్రాయంలో కత్రిన్ గౌ ఏఆర్ దేశాయ్ ధన ఘేరే రంజిత్ గుహ ఈ అంశాలకు సంబంధించి విభేదించిన విభేదించినారు ఏ అంశాలకు విభేదించారంటే వన్ మరియు త్రీ ఆన్సర్ సరైనవి వన్ మరియు త్రీ సరైనవిగా మనం చెప్పవచ్చు వన్ మరియు త్రీ సరైనవి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓటర్ వెరిఫైడ్ పేపర్ యాడిట్ ట్రయల్ దేనిని పరీక్షించడానికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుందంటే ఎన్నిక ప్రక్రియ న్యాయబద్ధత ఎన్నిక ప్రక్రియ న్యాయబద్ధత గురించి ఓటర్ వెరిఫైడ్ పేపర్ యాడిట్ ట్రయల్ అనేది ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇటు సైడ్ ఉద్యమాలు ఇవ్వడం జరిగింది అటు సైడ్ వ్యక్తులు ఇవ్వడం జరిగింది చిప్కో ఉద్యమం నర్మద బచావ్ ఆందోళన్ ఎంకేఎస్ఎస్ బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సెవెంటీకి దానికి ఏంటంటే రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి సరైనదిగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఆప్షన్ డి అనేది సరైంది అంటే చిప్కో ఉద్యమాన్ని మనం గమనించినట్టు సుందర్లాల్ బహుగుణ అలాగే నర్మద బచావ్ ఆందోళన చూసుకున్నట్టు మేధా పాట్కర్ అలాగే ఎంకేఎస్ఎస్ అంటే అరుణారాయ్ బచ్ బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళన మనం గమనించినట్టు సైలాస్ కత్యా కైలాస్ సత్యార్థి రైట్ ఆన్సర్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెవెంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ రాజ్యాంగ సవరణ కొంకణి అలాగే మేటి నేపాలీ భాషను ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో పొందుపరిచింది అని ఇవ్వడం జరిగింది కొంకణి మైత్రి నేపాలి అనే భాషలను మనం చూసుకున్నట్టు సెవెంటీ వన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా ఎనిమిదవ షెడ్యూల్లో పొందుపరచడం అనేది జరిగింది కొంకణి నేపాలి అలాగే మైత్రి అనేటువంటి భాషలను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియాలోని జాతీయ ఇండియాలోని జాతీయ రాజకీయ పక్షాలకు సంబంధించి ఈ క్రింది వివరణలు పరిశీలించమని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది వన్ మరియు టూ వన్ మరియు టూ అనేవి సరైనవిగా మనం చెప్పవచ్చు ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు ఇండియా రాజ్యాంగం యొక్క ముసాయిదా కమిటీలో సభ్యులు కాదంటే డాక్టర్ బి పట్టాభి సీతారామయ్య డాక్టర్ బి పట్టాభి సీతారామయ్య అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ మెంబర్స్తో భారత ముసాయిదా కమిటీ ఏర్పడింది అందులో సభ్యులు ఎవరు కారంటే పట్టాభి సీతారామయ్య నెక్స్ట్ ఇండియా రాజ్యాంగం జర్మనీ యొక్క వీవర్ రాజ్యాంగం ఈ క్రింది పేర్కొన్న లక్షణాలను తీసుకుందని ఇచ్చాడు అదేంటంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాథమిక హక్కుల హక్కుల నిలిపివేతను తీసుకుంది జర్మన్ రాజ్యాంగం నుండి నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెవెంటీ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ స్వామి అగ్నివేశ్ క్రింది పేర్కొన్న ఎన్జిఓల్లో ఒక దానితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అని ఇచ్చాడు బాండెడ్ లేబర్ లేబరేషన్ ఫ్రంట్ అనేటువంటి దానితో స్వామి అగ్నివేశ్ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు బాండెడ్ లేబర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెవెంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మనం చూడండి క్రింది వాటిలో అధికార దత్తతకు సంబంధించి సరైనది ఏదని ఇచ్చాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేవి సరైనవి అధికార దత్తతకు సంబంధించి ఏవి సరైనవి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ శూన్యాధార బడ్జెట్ గురించి సరైనవి పేర్కొనమన్నాడు శూన్యాధార బడ్జెట్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఫీటర్ ఏ ఫేర్ ప్రతిపాదించాడు అలాగే అన్ని పథకాలకు పథకాలను కొత్తగా పునఃపరిశీలన చేయవచ్చు శూన్యాధార బడ్జెట్ ద్వారా వన్ ఫోర్ అనేవి సరైనవి అంటే ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రింది వాటిలో మిన్నోబా మిన్నో బ్రుక్ త్రీ ప్రతిపాదించిన ముఖ్య విషయాలను ప్రేక్కొని అన్నాడు వన్ టూ త్రీ సరైనవి వన్ టూ త్రీ సరైనవి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ర
కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఏ సంవత్సరంలో సామూహిక సామాజిక బాధ్యతను తప్పనిసరి చేయడం జరిగింది అని అడిగాడు రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు నెక్స్ట్ ఏ సవరణ చట్టం భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పాలకుల రాజ ఆభరణాలను రద్దు చేసింది ద ప్రైవి పర్ష్యూ పెయిడ్ టు ఫార్మర్ రూల ఫార్మర్ రూలర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్స్ వాజ్ అబాలిష్డ్ బై ద అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ద్వారా రాజ్ రాజాభరణను రద్దు చేయడం జరిగింది లోక్సభలో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయి అంటే ట్వంటీ ఇరవై స్థానాలు ఉన్నాయి ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ పర్సన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అటు సైడ్ వాళ్ళ భావాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇటు సైడ్ పర్సన్స్ అటు సైడ్ భావాలు ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ డి అనేది సరైనది ఆప్షన్ డి అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ డి సరైనది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఎయిటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా చూడండి ఇటువైపు ఏంటంటే పర్సన్స్ కమిటీ కమిటీస్ కమిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అటు సైడ్ రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మార్క్స్ వెల్ కమిటీ టోటన్ హోమ్ కమిటీ సచివాలయ విధాన కమిటీ లీ కమిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ అయితే ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఆప్షన్ వన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకి మూడు అనమాట మార్క్స్ వెల్ కమిటీ ఏం చెప్తుందంటే మంత్రిత్వ సిబ్బంది యొక్క విభజన అలా చూసుకున్నట్లయితే ఏ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వుడ్రో విల్సన్ తన ప్రఖ్యాతి గాంచిన రచన ద స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రచురించాడని ఇచ్చాడు ద స్టడీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో ప్రచురించడం జరిగింది అంబూట్స్ మేన్ అనే భావన ఏ దేశం నుంచి తీసుకున్నారంటే స్వీడన్ 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 ఇది రెండు వేల ఇరవైలో కూడా పడింది వ్యక్తులు వ్యవస్థలు వ్యవస్థ సంస్థల ప్రవర్తనకు సంబంధించి కొన్ని పరిమితులను విధించడానికి ప్రోత్సాహకాలను కల్పించడానికి రూపొందించిన నియమాలు సంస్థలు మరియు నెలకొల్పబడిన ఆచరణ చట్టాలను ఈ విధంగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు అంటే గవర్నెన్స్ గా అవగాహన చేసుకోవచ్చు గవర్నెన్స్ గా అవగాహన అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అనేది క్లియర్ గా చూడండి ఎయిటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది కారకాలలో ఏది ప్రభుత్వ రంగం యొక్క నయ ఉదారవాదం అవగాహనలో అంతర్భాగం కాదని ఇచ్చాడు నయ ఉదారవాదం నియో లిబరలిజం లో అంతర్భాగం కాదని ఇచ్చాడు ప్రభుత్వ సేవలు అందించడంలో క్రమానుగ్రత శ్రేణి ధోరణులను శ్లాఘించడం ఆప్షన్ సి సరైనది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రజాస్వామిక పాలనకు కావలసిన ముఖ్య లక్షణాల్లో ఇది కూడి ఉంటుంది అని ఇచ్చాడు ఏబిసిడి సరైనవిగా మనం చెప్పవచ్చు ఏబిసిడి నెక్స్ట్ నీతి ఆయోగ్ దేని కొరకు ఒక నివేదికను రూపొందించి ఏర్పాటు చేయబడింది అని ఇచ్చాడు నీతి ఆయోగ్ ఎన్విసేజెస్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ సహకార సమైక్య విధానము కో ఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం కోసం నీతి ఆయోగ్ అనేది ఏర్పాటు అవడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి నైన్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ తొంభై క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సుపరి పాలనకు సమకూర్చడానికి క్రింది ఈ ఉపకరణాలను ఉపయోగించవాలని అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ సి సరైనది వన్ మరియు ఫోర్ అనేవి సరైనగా మనం చెప్పవచ్చు వన్ మరియు ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నైన్టీ వన్ నైన్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సిటిజన్ చార్టర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటని అడిగాడు సిటిజన్ చార్టర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పౌర సేవలకు సంబంధించి జవాబుదారీ తనాన్ని పారదర్శకతను క్వాలిటీని శ్రేష్టమైన సేవలను డిమాండ్ చేయడానికి సిటిజన్ చార్టర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఏ సిద్ధాంతం నుండి ఆంగ్లో గవర్నెన్స్ సాంప్రదాయం నెట్వర్క్ పరి నెట్వర్క్ భాషలో గవర్నెన్స్ ను నిర్వచించడానికి ప్రేరణను పొందింది అంటే ఇన్స్టిట్యూషనలిస్ట్ సిద్ధాంతము నెక్స్ట్ ఇండియా ప్రభుత్వం ఇంతకు ముందు రూపొందించిన ఉపాధి పథకాలకు భిన్నంగా ఎంజీ ఆ ఎంజీ ఎన్ఆర్ ఎఫ్జిఎస్ ను ఒక కొత్త నమూనాలో రూపొందించింది అంటే ఆప్షన్ బి అనేది సరైనది ఆప్షన్ బి సరైనదిగా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే చూడండి నైన్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ పిఆర్ఐ పిఆర్ఐఎస్ కు సంబంధించి పిఆర్ఐఎస్ కు సంబంధించిన క్రింది కమిటీలను అవి సమర్పించిన నివేదికల ఆధారంగా ఆరోహణ క్రమంలో వరుసగా అమర్చండి అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ ఏ అనేది సరైనది ఆప్షన్ ఏ సరైనదిగా మనం చూడవచ్చు ఆప్షన్ ఏ సరైనదిగా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నైన్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మనం క్లియర్ గా చూడండి అంటే ఇటువైపు ఒక లిస్ట్ వన్ ఇచ్చాడు అటు సైడ్ లిస్ట్ ఇచ్చాడు అవి ఏ పార్టీలు ఏ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయని ఇచ్చాడు బహుళ పక్ష పోటీ ద్విపక్ష పోటీ ద్వి సంకీర్ణ పోటీ రాష్ట్రపక్ష అధిక్య సంకీర్ణ పోటీని ఇచ్చాడు అటు సైడ్ రాష్ట్రాలు ఇచ్చాడు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ అనేది సరైనదిగా మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగంలో డెబ్బై రెండవ నిబంధన దీనిని తెలియజేస్తుందని ఇచ్చాడు ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ప్యాజన్ పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి
नयटी सैवंत क्वेश्चन मन गमे भारत देश राष्ट्र संबंध दीन वेप मोग चूबत इन इंडिया द यूनियन स्टेट रिश्शन आर् हेवीली वेड इन फेवर आफ् दि दीन वेप के राष्ट्र संबंध मोग चूपे यूनियन के वेप मोग चूपड़ने जो नैक्स्ट व्यवस्थीक प्रक्रिय को प्रसार गुंडे लाटी पेवर कम्यूनिकेषन ईज एट द वेरी हार्ट आफ् दि प्रासे organizing who set it anichadu jail yoder next entante galliche roopakalpana cheyabadina post carb post 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 carb lo bhagam kaani edanichadu nirnayikarana decision making decision making krindi vaani lo palana parisara sambandha drukpadana anusarinchi vachina marpullo okati kaani idi edanichadu option 1 anedi saraini roopaatmaka adhyayanala nundi मन चूसक नोमो तिटिक अध्ययन वेपने रईट आसर यह विधा वश्न अंत रेल पंद जगह पोलिटल सैंस मोतम टोटल क्वेश्चन अभी चूस जी फ्रेंड्स इधी रेल पंद पेपर अंत मैं रेल इरव पेपर चूसा रेल पंद पेपर चूसा रेल पंदे अटे से सैट पैटर्न का अला यूजीसी नैट पैटर्न का मार्ग जरिए काबू दीन आधार नैक्स्ट इयर जरगो एग्जाम अभी क्लियर वीड वीड बेस प्रिपेर अवतर को नैक्स्ट मरुक क्लास तो मल्ल नैक्स्ट मल्ल मल्ल कल थैंक यू वेरी मच